दोस्तों नमस्कार मैं दौलत और आज मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन योनो लाइट टॉक बैक या स्क्रीन रीडर के साथ कैसे चलाया जा सकता है उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं मुख्य रूप से हम किन किन फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं उन फंक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा आपको इस एप्लीकेशन में लॉग इन करने के लिए आपको सर्वप्रथम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता होना बहुत जरूरी है और उसके बाद ए या फिर इंटरनेट बैंकिंग बैंक के थ्रू इशूड होना चाहिए तो दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग से हम इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग के साथ इस एप्लीकेशन को अगर हम यूज़ करेंगे तो यह एप्लीकेशन हमारी रोज़मर्रा की बहुत सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है जिनके लिए हमें बार बार बैंक दौड़ना होगा या किसी भी काम के लिए बार बार किसी ऐसी जगह या ऐसी शॉप पे जाना होगा या ऐसे ई मित्र सेंटर या फिर ऐसे सीएसपी सेंटर्स पे जाना होगा जहां हमें पैसे भेजने या फिर और कोई काम जो हमारा बैंक के थ्रू हो सकता हो जैसे कि स्टेटमेंट नॉमिनी और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें तो आइए देखते हैं योनो लाइट कैसे यूज किया जा सकता है ये एप्लीकेशन है योनो लाइट एस प्ले स्टोर और आईओएस एप्पल एप स्टोर पे आपको यह है एप्लीकेशन बहुत आसानी से मिल जाएगी इसी नाम से अगर आप योनो लिख देंगे तो भी योनो लाइट के नाम से आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी अगर किसी के पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो वो इस एप्लीकेशन में ए के थ्रू इंटरनेट बैंकिंग चालू कर सकते हैं और अगर इंटरनेट बैंकिंग आपके पास है तो आप इस एप्लीकेशन में अपने अकाउंट के साथ लॉग इन होकर अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक दो तीन जितने भी अकाउंट हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग है और मैं इस एप्लीकेशन में ऑलरेडी लॉग इन हूँ तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि मैं डायरेक्ट आपको लॉग इन होने के बाद की स्थिति और उस एप्लीकेशन को कैसे यूज कर सकते हैं यही बताऊंगा योनो लाइट एस को हम क्लिक करते हैं लॉडिंग एप्लीकेशन ओपन होती है अगर आप इस एप्लीकेशन में लॉग इन नहीं है आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो इस एप्लीकेशन में जब आप एंटर कर जाएंगे तो आपको दिखाएगा न्यू यूजर और उसके बाद में आपको एक दिखाएगा आइकन रजिस्टर फिर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर अपने अकाउंट की डिटेल डालकर प्रोसेस करना पड़ेगा और उसमें आपको दिखाएगा थ्रू एटीएम या फिर ब्रांच तो अगर आपके पास एटीएम है तो आप थ्रू एटीएम टी एम यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग चालू कर सकते हैं जो डिटेल आपको चाहिए इंटरनेट बैंकिंग के लिए वो बताता हूँ अकाउंट नंबर सी नंबर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ब्रांच कोड ये सब डाल के जब आप प्रोसीड करते हैं आगे बढ़ते हैं तो वो आपको वहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए बोलता है राइट्स का भी पूछता है आपको फुल राइट्स चाहिए या फिर लिमिटेड राइट्स चाहिए या ओनली व्यू ट्रांजैक्शंस राइट तो उसमें वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है आप उसको कैसे चूज़ करते हैं ये सब होने के बाद आपका यूज़र नेम पासवर्ड ये सब चूज कराता है और एटीएम के थ्रू क्योंकि आपके पास एटीएम अगर है तो एटीएम के थ्रू आपसे एक्टिवेशन करवाता है ये सब एक्टिवेट होने के बाद आपका यूजर नेम पासवर्ड सब रेडी होने के बाद कंटिन्यू लॉगिन आता है उसमें जब आप लॉगिन पे जाते हैं तो आपसे वो यूजर नेम पासवर्ड लगवाता है और लॉग करवाता है और यहीं पर अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो एप्लीकेशन खोलते ही यूजर नेम पासवर्ड डलवा के और आपके मोबाइल को वेरीफाई करके एक्टिवेट करके और आपको इस इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर देता है 
और यहीं पर आपको एक ऑप्शन देता है पिन का जो नया फीचर कुछ समय से आया है पिन का ऑप्शन देता है ताकि आपको बार बार यूजर नेम पासवर्ड ना डालना पड़े तो आप पिन डालकर लॉग कर सकते हैं क्योंकि मैं लॉग हो चुका हूं तो मैं आपको यहीं से पिन डालकर लॉग होने की प्रक्रिया से लेकर आगे तक बताता हूँ इजी पिन पासवर्ड आप अगर पिन भूल जाते हैं या पासवर्ड की फैसिलिटी आपको ठीक लगती है तो आप पासवर्ड पर क्लिक करके और देख सकते हैं अब मेरा यहाँ आई डी दिखा दिया है यूजर आई डी इसके बाद में मुझे अपना पिन डालना है यहाँ पर मैंने पिन डाल दिया है और एप्लीकेशन लोडिंग दिखा के और ओपन हो गई है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस एप्लीकेशन में क्या क्या आइकन हैं होम पेज पेज के क्या क्या आइकन्स बने हुए हैं एक बात बताता चलूँ जब आप पिन डालते हैं तो वहाँ पर वर्चुअल की पैड आता है और हमारे टोक बैक के साथ आपको स्वाइप करके ही इजीली वो लेटर्स मिल जाते हैं फिंगर को आप ड्रैग नहीं करेंगे आप राइट या लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो आपको सारे वन टू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और जीरो लेटर्स मिल जाएंगे उन पर डबल क्लिक करके और आप अपना पिन डाल सकते हैं तो देखते हैं हम आइकन कौन कौन से हैं आपका नाम बताएगा यहाँ एक जगह ब्लैंक आती है आपका इस इसका भी यूज बताऊंगा आपको फिर एक बार फिर से ब्लैंक आता है फिर एक बार फिर से ब्लैंक आता है अभी कुछ समय से फीचर इन्होंने कर दिया है कि जितने भी आपके अकाउंट एक दो तीन हैं तो उसमें अवेलेबल बैलेंस दिखाता है और अकाउंट नंबर दिखाता है आधा लास्ट के नंबर दिखाता है और उसके आगे कुछ लिखा रहता है अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो वो बैलेंस दिखा देगा मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ अब मुझे राइट या स्वाइप लेफ्ट करते हुए वापस अकाउंट नंबर तक जाना है ठीक है तीन आइकन ब्लैंक दिखाया था और उसके बाद में अब इसके बाद में जहां पर वो कुछ बोल रहा था वहां पर बैलेंस दिखा देगा राइट स्वाइप करते हुए छब्बीस रुपए इसने दिखा दिया है तो ये फंक्शन इस तरह से हो जाता है अब ये वन स्लैश फोर इसलिए बोल रहा है क्योंकि मेरे सेविंग अकाउंट्स सर्वे अकाउंट्स को मिला के और ओडी को मिला के चार अकाउंट हैं इसमें क्योंकि मेरा एस बी भी अकाउंट था पहले तो उसको मिलाकर चार अकाउंट हैं इसलिए वन स्लैश फोर बोल रहा है आगे देखते हैं वन स्लैश फोर तो पहला तो अकाउंट मैंने चेक कर लिया अब अगर डायरेक्ट आपको तीसरे या चौथे का करना हो तो आप यहाँ पर जाके क्लिक कर देंगे चार नंबर अकाउंट पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमें बैलेंस दिखाएगा और उस बैलेंस को चेक करने के लिए हमें लेफ्ट स्वाइप करना पड़ेगा ये मेरा चौथा जो अकाउंट मैंने क्लिक किया था वो दिखा रहा है और राइट करूंगा तो बैलेंस हिडन रहता है यहाँ पर अगर यहाँ पर लेटर या नंबर होते तो जरूर पड़ता तो यहाँ क्लिक करेंगे तो जो हिडन है वो शो होगा अब हम राइट करके देखेंगे इसमें इसने बैलेंस दिखा दिया अब इन चार अकाउंट्स के बाद क्या आता है देखते हैं हम राइट स्वाइप कर रहे हैं माई अकाउंट्स क्विक ट्रांसफर एंड डोनेशन ये आप सुन ही रहे हैं और बहुत तेज टॉपलेट है नहीं आप स्पीड और कम कर दिया मैंने ये सब मैं राइट स्वाइप कर रहा हूँ यहाँ पर लास्ट लॉग इन का बता दिया इसके आगे राइट करेंगे फिर ब्लैंक जगह है फिर ब्लैंक है और फिर ब्लैंक है अब हम देखते हैं सबसे पहले ये जो ब्लैंक जगह शुरू में और लास्ट में आ रही है सबसे पहले हम इनको चेक कर लेते हैं नाम के बाद वेलकम करने के बाद पहली जो ब्लैंक जगह है इसको हम क्लिक करते हैं सेटिंग्स क्योंकि हमारा टॉक बैक या हमारा स्क्रीन रीडर इसको पढ़ता नहीं है 
तो हमें ये ध्यान होना बहुत ज़रूरी है और हम क्लिक करते समय ये ध्यान रखें कि हमने पहला दूसरा तीसरा किया है और जब हमें ध्यान होगा तभी हम जो हमें चीज़ चाहिए उसी को हम क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स में देखते हैं क्या क्या है प्रोफाइल मैनेजमेंट मैनेज इजी पिन फीडबैक फीडबैक स्विच टू लिस्ट यू मैनेज फेवरेट्स फेवरेट्स व्हाट्स द डैश रजिस्ट्रेशन रीसेट व्हाट्स पिन एप इन फो एप इन फो लेट्स आइटम ठीक है ये चीजें आइकन हैं अधिकांश हमें इन चीजों की बहुत कम जरूरत पड़ती है हमें सिर्फ जरूरत पड़ती है तो सेटिंग्स प्रोफाइल मैनेजमेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट की प्रोफाइल मैनेजमेंट में हम देख लेते हैं क्या-क्या है प्रोफाइल मैनेजमेंट Back button don't see the navigate home button don't see the navigate log out button don't see the current data time colon 22 app set account nickname यहां से आप निगरेन सेट कर सकते हैं app add slash manage beneficiary यहां ये आइकन add slash manage beneficiary का देता तो है लेकिन इसमें जो हमारे beneficiary add हैं वो दिखाता है ये app add slash manage beneficiary last item ये last item है ये चीजें हैं इसको हम back करेंगे back button don't see the navigate okay एड स्लैश मैनेज बेनिफिशरी में हम जाकर देखते हैं अब मैं यहाँ राइट साइड करता हूँ यहाँ आपसे ये प्रोफाइल पासवर्ड मांगेगा अब यहाँ बताते चलें कि प्रोफाइल पासवर्ड क्या है जब आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉग कर लेते हैं तो उसके बाद आपसे प्रोफाइल पासवर्ड भी बनवाता है और विशेष ध्यान ये रखना है कि प्रोफाइल पासवर्ड में आपका डोगिर पासवर्ड सेम नहीं हो सकता बेशक आप उसमें एक लेटर या एक स्पेशल करेक्टर या एक नंबर चेंज करें पर आपको कुछ चेंज करना ही पड़ेगा यहाँ मैं प्रोफाइल पासवर्ड डालता हूँ यहाँ मैंने प्रोफाइल पासवर्ड डाल दिया है आप सबमिट करते हैं यहाँ प्रोफाइल पासवर्ड मैंने गलत डाला और प्रोफाइल पासवर्ड गलत होने की वजह से इसने बोला है कि प्रोफाइल पासवर्ड आपका गलत है और आपको दो अटैम्प्ट और मिलेंगे अगर आप तीनों अटैम्प्ट में गलत डालते हैं तो प्रोफाइल पासवर्ड आपका ब्लॉक हो जाएगा फिर से प्रोफाइल पासवर्ड डालते हैं यहाँ मैंने प्रोफाइल पासवर्ड डाला है सबमिट करते हैं देखते हैं क्या खुलता है यहाँ पर यहाँ सिलेक्ट बेनिफिशियरी टाइप यहाँ अदर बैंक अकाउंट और स्टेट बैंक अकाउंट तो हम जो अकाउंट हेड करते हैं तो उसमें स्टेट बैंक अकाउंट भी होते हैं और अदर बैंक अकाउंट भी होते हैं तो पहले हम स्टेट बैंक अकाउंट देख लेते हैं ये सात अकाउंट यहाँ मैंने जो अकाउंट ऐड किए हैं वो दिखा रखा है अगर अदर बैंक हो तो वो देखना हो तो कैसे देखेंगे हम जहाँ पर स्टेट बैंक दिखा रहा है वहां क्लिक करेंगे और आगे सिलेक्ट करेंगे इसको अदर बैंक अकाउंट किया अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से हैं यहाँ पर ये पांच अदर बैंक अकाउंट बेनिफिशियरी मैंने ऐड कर रखे हैं तो ये यहाँ दिखा रहा है अब हम इन अकाउंट्स में क्या कर सकते हैं जो ऐड हैं और चाहे वो स्टेट बैंक के हों चाहे अदर बैंक के हों तो देखते हैं अदर बैंक अकाउंट अदर बैंक अकाउंट कर रखा है हमने सिलेक्ट इसको क्लिक करेंगे 
5.3.3. Cut labels. Add slash map. Current data time call. Beneficiary type call. Other bank account. Beneficiary name call. City bank. Account number colon. 438628. Status colon. Activated. Limit colon. Rookie. 500. City bank. Unlabeled. Zero button. यहाँ सिटी बैंक तो दिखा रहा है इसके आगे जीरो जीरो जगह दिखा रहा है तो हम देखते हैं पहले जीरो में क्या है यहाँ लिमिट चेंज कर सकते हैं हम इसके बैक करेंगे ये बैक इसी के अंदर बटन है आप अपने जो बैक बटन है उसको ना यूज करके और इसी का बैक बटन यूज कर सकते हैं अब आपको ये कह रहा है कि डिलीट करना या नहीं करना है तो जो पहला जीरो है उसमें आप लिमिट सेट कर सकते हैं रीसेट कर सकते हैं दूसरा जो जीरो दिखा रहा है या आपके पास अनलेबल बटन भी बोल सकता है पर जो हमारा बेनिफिशियरी एड है उसके आगे दो बटन दिखाई देंगे वहां पर एक एक्टिविटी पहले में लिमिट और दूसरे में डिलीट करने की बात करता है तो हम इसको डिलीट नहीं करेंगे yes, button. Go, button. तो, कर दिया हमने। Zero, तो जो बेनिफिशरी के नाम के बाद जो दो बटन या जीरो जीरो या फिर वन वन जैसे कि दूसरा मैं दिखाऊंगा आपको तो दूसरा इसमें वन वन दे रहा है तो वही कार्रवाई इनके अंदर भी होगी पहले वन में दूसरे वन में पहले वन में लिमिट और दूसरे वन में डिलीट या नहीं डिलीट करना है अब हम इसको बैक करते हैं यहां हमने देखा प्रोफाइल मैनेजमेंट का जो आइकन एड स्लैश बेनिफिशरी अकाउंट था वो अब हम निक नेम जो सेट करने का है वो देख लेते हैं यहाँ पर अकाउंट और अकाउंट का नंबर ही निक नेम है तो यहाँ पर ये अकाउंट नंबर और अकाउंट का निक नेम भी उसी का नंबर दिखा रहा है इसको क्लिक करते हैं अब राइट साइड करते हैं यहाँ पहले डिसेबल दे देता है और फिर एडिट बटन दे देता है क्लिक करेंगे यहाँ निकनेम हमने लिखा है सैलरी अकाउंट यहाँ जब हमने एडिटिंग मोड में लाने के लिए एडिट बटन पर क्लिक किया था तो ये एडिटिंग मोड में आ गया यहाँ आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ दिखा रहा था जीरो 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 और अकाउंट के अगले ग्यारह नंबर एडिट मोड में आने के बाद में यहाँ पर ये आप मिटा देंगे और जो भी नाम देना चाहें तो आप लिख सकते हैं मैंने नाम दिया है सैलरी अकाउंट कैंसिल और सेव आता है आगे Cancel, सेव कर देंगे इसको अब ये पेज खोल के देखते हैं इसको आपका निक नेम सेव हो जाता है ओके कर देते हैं अब देखते हैं आगे ये सैलरी अकाउंट इसने दिखा दिया और अकाउंट नंबर भी दिखा दिया इस तरह से आप निकनम भी सेट कर सकते हैं अब देखते हैं अगला फीचर सेटिंग में प्रोफाइल मैनेजमेंट हमने देख लिया अब इजी पिन मैनेज इजी पिन को भी हम चेक कर लेते हैं क्या दिखाता है Transactions through EasyPin login are capped at RS point one like per category. Please log in using username and password to avail higher limits. Enable EasyPin login colon. Enter EasyPin colon. Enter six digit EasyPin edit box. Confirm EasyPin colon. Enter six digit EasyPin edit box. यहाँ पर वो बता रहा है कि अगर आप EasyPin से लॉगिन करते हैं तो एक लाख तक आप यूज कर सकते हैं और नहीं तो आपको पासवर्ड यूजरनेम से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पर EasyPin डाल के कंफर्म कर डाल के और 
एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कई जगह आता है ऐसा यहाँ पर कंफर्म करने के बाद एक ब्लैक जगह आपको दिखती है अगर इस पर हम क्लिक करेंगे ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट होने की बात आती है देखिए आगे टर्म्स एंड कंडीशन अभी मैंने बताया था आपको ये तो इससे पहले यानी कि लेफ्ट में करेंगे यानी कि इससे ऊपर में ये जो ब्लैंक जगह एक छूट रही है यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने का रेडियो बटन है ये या इसको आप कुछ भी मान सकते हैं एक्सेप्ट कंडीशन का चेक बटन है रेडियो बटन है हमारे लिए ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने की जगह है इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं यहाँ कंफर्म कर देंगे क्योंकि मैंने इजी पिन बना रखा है इसलिए मैंने यहाँ पिन नहीं डाला और आपको सिर्फ बता दिया अब हम जो पहला आइकन था जो ब्लैंक है उसके बाद में दूसरा आइकन उसको देखते हैं यहाँ सर्च करने के लिए है अब आप यहाँ कुछ सर्च कर सकते हैं मान लीजिए यहाँ माई अकाउंट मुझे सर्च करना है तो मैंने माई लिखा और माई अकाउंट आ गया यहाँ से भी हम डायरेक्ट माई अकाउंट खोल सकते हैं ये देखिए अकाउंट समरी मिनी स्टेटमेंट अकाउंट के लिए डिटेल सारी एम पासबुक डाउनलोड स्टेटमेंट के लिए व्यू और डाउनलोड स्टेटमेंट के लिए भी है स्टेटमेंट सब्सक्रिप्शन ये विशेष ध्यान रखिएगा आपको कभी भी अपना पासवर्ड यूजर नेम और ओटीपी शेयर नहीं करना है बैक आते हैं अब हम देखते हैं दोस्तों थर्ड वाला जो आइकन है ब्लैंक वाला ये एक ये दो और ये थर्ड क्लिक करेंगे इस पर हम यहाँ ध्यान रखिएगा बड़ा स्पष्ट है कि तीसरा आइकन जो है जो ब्लैंक है वहां पर लॉग आउट का है अगर आपको लॉग आउट करना हो तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप लॉग आउट हो जाएंगे इसको हम कैंसिल करते हैं एक बार yes, no. अब हम देखते हैं इसी तरह के लास्ट में इन आइकन के बाद जो तीन आइकन थे उनको हम चेक कर लेते हैं ये तीन आइकन पूरे हुए लास्ट लॉग इन हमने कब किया है तो वो अभी जब किया है तो वो बता दिया इसने पहला आइकन है यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे यहाँ देखते हैं क्या आता है जैसा कि आपने फेवरेट देखा फेवरेट ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिखाता है मैनेज करने का है तो ये आपके जो फेवरेट ट्रांजेक्शन हैं ये आपको लास्ट के जो आइकन में पहला जो ब्लैंक आइकन है जहाँ पर कोई भी स्क्रीन रीडर नहीं बोलता है तो वो फेवरेट्स का है आपके जो फेवरेट ट्रांजेक्शन हुई हैं ऊपर जो लास्ट वाली है वो दिखा देता है यानी कि अगर आप लास्ट के ट्रांजेक्शन देखना चाहें कितनी ट्रांजेक्शन देख लेते हैं हम यहाँ पर चार अकाउंट ट्रांजेक्शन यहाँ दिखा देता है लास्ट में मैनेज दिखाते हैं क्या कहता है ये मैनेज में इनके आगे जो बटन है उस पर अगर क्लिक करेंगे तो क्या होता है देखते हैं ये कंफर्म हो गया कि जो बटन है वो डिलीट करने के लिए फेवरेट ट्रांजेक्शन को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं यहाँ एक ट्रांजेक्शन डिलीट करता हूँ मैं ये हमने डिलीट कर दिया हमारा एक तीस हजार का एक अमाउंट था दिखाता है क्या ओके करवाता ओके कर देना चाहिए आपको एस बी आई का जो एक ट्रांजेक्शन सेल्फ का था वो यहाँ से हट गया है अब हम देख लेते हैं इसमें मेन्यू का आइकन है उसमें कोई फेवरेट मेन्यू एड नहीं है यहाँ फेवरेट मेन्यू आप रख सकते हैं ताकि वो मेन्यू आपको सबसे पहले मिले ओके यहाँ ट्रांजेक्शन बटन है मेन्यू के ऊपर उसको भी क्लिक करेंगे तो आपकी जो फेवरेट ट्रांजेक्शन वो दिखा देता है 
menu button. Favorite manage. 10,800. 3,000.00. No added. Amount. Last item. कोई अलर्ट एडिट नहीं है ये दिखा रहा है इस तरह से हम यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं या हम हमारी जो फेवरेट मैंने ट्रांजेक्शन हैं उनको हम यहाँ चेक कर सकते हैं अब देखते हैं हम दूसरा आइकन जो ब्लैंक है Hello, Mr. Dalit Ramgore. I can help you with the following services in English. One closed parent balance inquiry. Two closed parent mini statement. Three closed parent mobile top up. Four closed parent DTH recharge. Five closed parent quick transfer. Six closed parent new and pay register bill. Seven closed parent lockout. Please click on the globe icon to proceed further. Please do not speak any sensitive information like user slash password slash account number etc. इतनी services आपको ये दे सकता है सात आठ services जो है वो बता सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर ये service use नहीं कर पाते हैं हमारे screen reader के साथ अब देखते हैं दोस्तों तीसरा blank icon क्या है ये आपका आइकन नोटिफिकेशन के लिए है कि आपके योनो लाइट एप्लीकेशन में आपको क्या क्या नोटिफिकेशन मिले हैं ओके फिलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं होने की वजह से यह नोटिफिकेशन नोट अवेलेबल दिखाकर ओके बटन दे देता है ओके कर देते हैं इसके बाद से फिर से एप्लीकेशन के फर्स्ट आइकन से शुरू हो जाता है अब देखते हैं दोस्तों हम इसमें माई अकाउंट आइकन जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यहाँ पर जितने अकाउंट है उन अकाउंट्स का बैलेंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं चार अकाउंट मेरे पास दिखा रहा है एक जितने भी आपके पास अकाउंट हों उसके बाद आइकन आता है माई अकाउंट आइए दोस्तों देखते हैं माई अकाउंट के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है इसे हम डबल क्लिक करते हैं आइकन आता है माई अकाउंट माई अकाउंट इसके बाद पहला आइकन है इसमें अकाउंट समरी अकाउंट समरी देख लेते हैं क्लिक करते हैं जो भी आपके सेविंग और ऑडियो अकाउंट है वो दिखाएगा यहाँ पर अब यहाँ पर हमने एक अकाउंट का निक नेम सेलेक्ट किया था देख लेते हैं वो तो इस तरह से अकाउंट समरी यहाँ पर ये दिखा देता है अकाउंट समरी के बाद मिनी स्टेटमेंट मिनी स्टेटमेंट यहाँ से हम अपने किसी भी अकाउंट की मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करते हैं यहाँ अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें क्लिक किया यहाँ सैलरी अकाउंट को ही सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ ये अकाउंट दिखा दिया इसने तो यहाँ जो आपके अकाउंट की मिनी स्टेटमेंट ये दे रहा है आपको जितने भी आपके अकाउंट है आपको ये बता देगा तो इस तरह से हम टोटल इस दस ग्यारह ट्रांजेक्शन ये दिखा देता है देख लेते हैं टोटल ट्रांजेक्शन कितनी है तो ये लास्ट दस ट्रांजेक्शन यहाँ दिखाता है इसके बाद देखते हैं माई अकाउंट में और क्या है अकाउंट समरी हो गया मिनी स्टेटमेंट मिनी स्टेटमेंट भी हमने देख दिया पासबुक एम पासबुक इसको देखते हैं क्या है पासबुक 
M Passbook. Backbook, home, logout, current data time, colon 23 dash, app, view, passbook, app, view, passbook, last item. एक ही आइटम है व्यू एम पासबुक तो देखते हैं इसको क्लिक करके सिलेक्ट अकाउंट टू व्यू एम पासबुक यहां सेलेक्ट करते हैं तो जिस अकाउंट को देखना है जिस अकाउंट की एम पासबुक देखनी है उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं जीरो 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 सिक्स फाइव एट थ्री इसी को देख लेते हैं ठीक है Date open parent value date close parent narration slash ref slash check o debit slash comma credit open parent close parent balance open parent close parent zero five slash zero five slash twenty twenty open parent zero five slash zero five slash twenty twenty close parent debit zero 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 zero
क्योंकि मेरे पास ज्यादा ट्रांजेक्शन यहाँ फेवरेट में सेव नहीं है तीन ट्रांजेक्शन है तो मैं बता सकता हूँ कि लास्ट की पांच सात या दस ट्रांजेक्शन रहती होंगी तो उन ट्रांजेक्शन में से हम अकाउंट नंबर डायरेक्ट उठा सकते हैं अगर हमने फेवरेट में एड किया है तो जब हम इस फैसिलिटी से ट्रांसफर करते हैं पैसे और पैसे ट्रांसफर होने के बाद में फाइनल में जाके और ये दिखाता है कि आपको इस ट्रांजेक्शन को फेवरेट में ऐड करना है या नहीं करना है तो वहां पर अगर आप फेवरेट में ऐड कर देते हैं तो ये यहाँ दिखा देता है तो आपको पूरी फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी दोबारा से अकाउंट नंबर और ये सब नाम वगैरह नहीं डालने पड़े पड़ेंगे अगर वही बंदा है या वही ट्रांजेक्शन आई या ट्रांजेक्शन अकाउंट है जिसपे आपने पहले किया हो अकाउंट नंबर डालना है फिर कंफर्म करना है को ध्यान डालेगा पच्चीस हजार रुपए तक यहाँ अमाउंट डाल जाएगा यहाँ रिमार्क्स आप अपने हिसाब से सेल्फ ओके जो भी लिखना हो जिसको भी भेज रहे हैं सेंड टू या जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं यहाँ सबमिट कर देते हैं उसके बाद में पूरी डिटेल दिखाएगा आपको और उसको कन्फर्म करने के बाद ओ आएगा ओ आप डाल देंगे ओके करेंगे सबमिट करेंगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा की ट्रांजेक्शन आपकी सफल हुई है या फेल हुई है अगर सफल हुई है तो वो आपको फेवरेट में ऐड करवाता है और आजकल एक फैसिलिटी यहाँ पर और दे दी है कि वो ऐड बेनिफिशियरी में भी डायरेक्ट वहीं से ऐड करवा देता है तो ये एक सुविधा भी आजकल नहीं आ चुकी है एक बार मैं आपको इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ खोल के यहाँ फिर से हमें डेबिट अकाउंट चूज करना पड़ेगा यहाँ पर आप कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर गैलरी से पिकअप कर सकते हैं अब है यहाँ पर क्यू आर आप जनरेट कर सकते हैं देख लेते हैं रिसीव मनी के लिए जनरेट क्यू आर फॉर रिसीव मनी यहाँ आप क्यू आर भी क्रिएट कर सकते हैं मैं कर लेता हूँ यहाँ आपको क्रेडिट अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ वे आइकन आएंगे जिनके माध्यम से हम ये क्यू आर कोड शेयर कर सकते हैं जैसे व्हाट्सएप के चैट्स दिखा देगा यूट्यूब दिखा देगा या कोई और ऐसी एप्लीकेशन जिसके माध्यम से शेयर किए जा सकते हैं हमारे जनरेट किए हुए क्यू आर कोड दोस्तों इसके बाद देखते हैं अगला फंक्शन अगला फंक्शन है ई डिपॉजिट यहाँ से हम देखते हैं क्या क्या चीजें आती है यहाँ डेबिट अकाउंट सेलेक्ट करना है हमें सिलेक्ट कर दिया हमने अकाउंट अकाउंट हो गया अमाउंट डालना है यहाँ एक हजार चला हुआ है आप जितना मर्जी डाल सकते हैं यहाँ पर दो हजार दस हजार बीस हजार चार हजार एक लाख जीरो यहाँ बता दिया इन्होंने की आप यहाँ पर दस लाख तक डाल सकते हैं और इंटरेस्ट दोनों अगर चाहिए तो वो भी कर सकते हैं आप सिलेक्टेड और न्यू प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट रेडियो बटन ये ऑप्शन भी आप दे सकते हैं आई एक्सेप्ट दैट यहां पर मैंने लास्ट वाले ऑप्शन के बाद जैसे कि नॉट सिलेक्टेड और न्यू प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट रेडियो बटन बाद राइट किया था यहां एक ब्लैंक जगह दिखा रहा है आइकन ब्लैंक दिखा रहा है और इसके आगे आई एक्सेप्ट दैट टर्म्स एंड कंडीशन का आ रहा है तो ये जो मैंने वापस लेफ्ट किया इसका मतलब ये हुआ कि टर्म्स एंड कंडीशन है इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं क्लिक कर दिया आई एक्सेप्ट दैट टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ सबमिट करने के बाद में सारी डिटेल आपसे चेक करवाएगा चेंज करवाएगा उसके बाद में आपको कंफर्म करवा देगा ये यहाँ से आप एफ टी आर डी ई टी डी आर एस टी डी आर ये चीजें आप बना सकते हैं अब देखते हैं नेक्स्ट आइटम ये फिक्स डिपॉजिट था ये आपका आर डी है उसी तरह से आर डी भी आएगा क्लिक करके एक बार फिर भी, फिर भी देख लेते हैं Open recurring deposit. Back home but lock out current date and time colon twenty. Debit from account colon. Select debit account. यहाँ फिर debit account चुनना पड़ेगा. Select, selected, so not selected. Salary account. एक चीज आप ध्यान रखें हमेशा जब तक आप debit account, credit account select नहीं करेंगे तब तक आपका अगला function नहीं आएगा. Click करते हैं. Loading. Firm. Open back home but lock out current date. Debit from account colon. Salary account. Debit account number zero zero zero. Amount to be transferred rupee. सौ रुपए डाला हुआ है जो कि कम से कम हमारा आर डी सौ रुपए का होता है तो इसने डाल रखा है 0%, 10 लाख का दे रखा है इसने 
10 year old deposit colon years months open parent 0 dash 10 open parent 0 dash 11 months close parent open parent 0 dash 10 years close parent the sal or open parent 0 dash 11 months close parent Please choose maturity instruction colon not selected payback principal and interest radio not selected convert to STDR radio यहाँ पर आप एस टी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं उसको और इसके आगे एक ब्लैंक जगह है फिर वही आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन तो इसको सिलेक्ट कर देते हैं सिलेक्ट हो जाता है या सबमिट कर देते हैं आगे पूरी डिटेल दिखा देगा और सबमिशन के बाद डिटेल दिखाने के बाद कन्फर्म करवा के आपका आर बना देगा अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन ओपन मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट को हम एक बार खोल के और इसका मोटा मोटा जो आइकन है वो हम देख लेते हैं डेबिट अकाउंट सेलेक्ट करके और आगे देख लेते हैं क्या क्या आइकन आते हैं स्लाइडर है इसको बढ़ा के देख लेते हैं इंटरेस्ट पे मेचोरिटी पर हम क्लिक करके देख लेते हैं इस आइकन को कंडीशन है इसको आप सेलेक्ट करेंगे सबमिट करेंगे और फिर आगे आपको डिटेल दिखाएगा डिटेल दिखाने के बाद आप ईएसटीडीआर आपका बना देगा अब देखते हैं अगला फंक्शन प्री मेच्योर क्लोजर इसको भी एक बार खोल के देख लेते हैं मेरी कोशिश ये रहे कि थोड़ा थोड़ा आइकन आपको मैं टच करवाता हुआ चलूँ ताकि आपको एक मैप एक नक्शा बन जाए आपके दिमाग में कि हाँ इस तरह का योनो लाइट या इंटरनेट बैंकिंग का एप्लीकेशन जो है उसका स्ट्रक्चर होता है उसका उसकी बनावट इस तरह की होती है जिस किसी फंक्शन में भी आप जाएं तो आपको याद आ जाए कि हाँ इसमें ये चीजें है तो आप देख सकें उसको अब देखते हैं प्री मेचर क्लोजर में क्या है यहाँ पर एक मेरा आर डी है मैं इसको क्लिक करता हूँ इसके बाद अकाउंट नंबर पर क्लिक करने पर ये ऑप्शन खुल रहे हैं यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरी आर डी जिसका टाइम अप्रैल दो हजार बीस में पूरा हो गया था और ये आर डी है और एक साल की थी इसलिए अगले एक साल तक इसने डेट तो दिखा दी लेकिन क्योंकि एक साल की थी इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमें जीरो देगा टोटल अमाउंट मेरा इतना आ जाएगा मुझे यहाँ कोई भी आप रीजन क्लोजर दे सकते हैं मैंने यहाँ पर रीजन लिख दिया कुछ भी क्लोज बटन आ गया क्लोज कर देते हैं डिपॉजिट इंक्वायरी है और मेच्योरिटी इंस्ट्रक्शन है ये आपको मैंने बताई इसके बाद देखते हैं योनो कैश इससे आप एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं आइए देखते हैं कैसे होता है योनो कैश में गए अपने एटीएम से आप इस तरह से ये बता रहे हैं कि आप इंस्टेंटली विदड्रॉल कर सकते हैं आइए देखते हैं क्या कार्रवाई आगे है ऐसे के एटीएम से बीस हजार रूपए तक आप एक दिन में निकाल सकते हैं जो ट्रांजेक्शन नंबर मिलेगा उसकी चार घंटे वैलिडिटी है एक रिक्वेस्ट है और और एक हिस्ट्री है कि हमने कब कब निकाला था तो हम रिक्वेस्ट देख लेते हैं जैसा कि मैंने कहा था कि हमेशा अकाउंट आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा यहाँ से हम एक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया हमने अब हम देखते हैं कि हम कितने पैसे निकालते हैं
इसमें जितने पैसे उसने बता दिए डेली पेट्रोल लिमिट बता रही है डिलीवरी होने का सबमिट कर दिया अब अब इसे ये पूछेगा अब हमें छह डिजिट का पिन बनाना है ये मैंने पिन डाला आगे बढ़ते हैं ये किसी को शेयर नहीं करना है सबमिट करते हैं ये इतने पैसे विड्रॉल कर रहे हैं हम ये पिन हमने डाला था उसने दिखा दिया लेकिन यहाँ एक्स एक्स दिखाएगा डिलीवरी चैनल ये सब मैं राइट ही कर रहा हूँ ठीक है अब फिर देखिए एटीएम डिलीवरी चैनल था एटीएम इस चैनल के बाद जो खाली जगह एक्सेप्ट वाली आ गई फिर से क्लिक किया मैंने कंडीशन हो गया कंफर्म कर देते हैं और ये थैंक यू Your request is valid for the next four hours. Please use transaction number and pin for withdrawal from any cardless transactions enabled at CIATM slash recycler. Yellow cash transaction number has been sent to register mobile. Okay. Okay. But okay. 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 सेल्फ अकाउंट में भेज सकते हैं अदर एस बी अकाउंट में भेज सकते हैं अदर बैंक अकाउंट भेज सकते हैं आई एम पी एस और मोबाइल नंबर और एम एम आई डी के थ्रू भी हम इसको भेज सकते हैं और यहाँ पर भी क्विक ट्रांसफर का दे रखा है इन्होंने एम कैश स्केजल ट्रांजेक्शन आपने निर्धारित कर दिया कि अगले महीने की दो तारीख को पैसा आपको किसी को भेजना है तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करके डेट डाल के छोड़ दिया पैसा चला जाएगा यहाँ एड और मैनेज बेनिफिशियरी है ये विशेष ध्यान रखना ही है हमें सबसे पहले एड मैनेज बेनिफिशियरी को देख लेते हैं ये ट्रांजेक्शन जो हम कर रहे हैं सिक्योर है इसलिए प्रोफाइल पासवर्ड डालना पासवर्ड हमने डाल दिया सबमिट करते हैं फिर जैसे हमने एक बार पहले देखा था बेनिफिशियरी टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं अदर बैंक अकाउंट ही सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ये समस्या है कि हमें यह ऐड नहीं करने देता है स्क्रीन रीडर के साथ में ये दिक्कत है तो इसलिए इस फंक्शन को क्योंकि मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ शुरू शुरू में तो इस फंक्शन को मैं यहीं छोड़ता हूँ जब तक ये फीचर हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं हो जाता तब तक हम इसको सही से यूज नहीं कर सकते हाँ बेनिफिशियरी अगर ऐड हैं तो उनको हम मैनेज यहाँ से कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ और एक मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी को क्विक ट्रांसफर से पैसे भेजते हैं तो वहाँ से भी उसको आप ऐड कर सकते हैं वो सबसे हमारे लिए बेटर ऑप्शन है कि अगर हमें किसी को हमारे बेनिफिशरी में ऐड करना है तो हमें क्विक ट्रांसफर से उसको कुछ पैसे भेजने हैं और वहीं से उसको ऐड कर लेना है आइए देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन अगला फंक्शन है यूपीआई देखते हैं क्या है यूपीआई पेमेंट यूपीआई पेमेंट यहाँ से आप अपनी ट्रांजेक्शन लिमिट भी सेट कर सकते हैं और इसकी लिमिट एक लाख तक की है आप उससे कम ज्यादा भी कर सकते हैं यूपीआई को आपको डिसेबल या अनेबल करना हो तो इस फंक्शन को काम में देंगे और ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना ही है आइए पहला फंक्शन देखते हैं मेड पेमेंट मैं पेमेंट करके देख लेता हूँ पे टू वीपीए अकाउंट और आई एफ एस सी के साथ भी आप यहाँ से भेज सकते हैं वीपीए देख लेते हैं यहाँ फिर से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा अकाउंट अगर आपको बीपीए किसी का याद है तो आप यहाँ डाल सकते हैं नहीं तो मैं फेवरेट लिस्ट पे मेरा है तो मैं वहाँ से चूज कर लेता हूँ यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं नहीं तो यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया ये मेरा ही अपना एक वीपीए है आ गया 
Telegram or Sky Edit Box. Amount to be transfer colon. Ruby Max. Up to UBI limit set by the user. Edit Box. हमने जो limit set की है वहाँ तक. Keyboard shown. अभी हम यहाँ एक amount भर देते हैं. One, one, zero, zero. Only हमने ten rupees भरा. Next. Next करेंगे. Remarks colon. Editing. Edit Box. यार इमारत से आप कुछ भी डाल सकते हैं. मैं यहाँ self लिख देता हूँ. S S L L G F F Backspace. Done. Done. आगे बढ़ते हैं. Done. Submit button. और इसको हम सबमिट कर देते हैं ये पैसे ट्रांसफर हो गए अब देखते हैं नेक्स्ट आइटम बिल पेमेंट एंड रिचार्ज को खोल के देख लेते हैं हमारा जैसे का क्रेडिट कार्ड है उसको पेमेंट करने का भी यहाँ पर दिखाता है सबसे पहले हमें यहाँ देखना है यहाँ से बिल ऐड करना होता है इसको क्लिक करके देख लेते हैं हम देख लेते हैं नेशनल इसमें आगे स्टेट्स के नाम भी दिए हुए हैं सब तो हम इसको नेशनल को ही देख लेते हैं Not selected subscriptions. Not selected telecom. Not selected telecom. Telecom. Last item है तो इसको हम select करके देख लेते हैं. Biller location national. Biller location डाल दिया हमने. Category colon telecom. Telecom डाल दिया. Biller name colon select Biller. यहाँ से Biller select कर लेते हैं. Not selected select Biller. Not selected at broadband. Not selected there's a mobile post. Not selected BSNL alone. Not selected IDS cellular mobile. Not selected Reliance communication. Not selected Reliance communication. Last item. ये last है इसी को select कर लेते हैं. Biller location colon national. Category telecom. Biller Reliance communication. Nickname colon. Mid three dash max six. Edit box. यहाँ तीन से छह लेटर के बीच में हम nickname डाल देंगे. Telephone slash mobile number colon. Edit box. यहाँ mobile number डाल देंगे. Relationship number colon. Edit box. यहाँ जो bill के अंदर एक relationship number होता है. RM number वो डाल देंगे. Auto pay colon. यहाँ auto pay select कर लेंगे. Register button. यहाँ register कर देंगे. Confirm करवाएगा. Confirm करके OTP आएगा. OK कर देंगे. अब देखते हैं next item. Bill payment and recharge. इस तरह से यहाँ क्लिक करके इन आइकन पे और जो अमाउंट हमें दिखाएगा या फिर जो हमें पता है उसको हम डाल सकते हैं और नहीं तो फिर हम जो अमाउंट है उसको हम वहाँ से पे कर सकते हैं आइए देखते हैं नेक्स्ट आइटम पोस्ट पेड बिल पेमेंट का यहाँ से अलग इसने आइकन दिया हुआ है इसको भी देख लेते हैं सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल मेरे पास नंबर है तो मैं एयरटेल ही सिलेक्ट कर देता हूँ अब आप देख रहे हैं कि फोन नंबर डालना है अमाउंट डालना है जितना पे करना है यहाँ से अकाउंट सिलेक्ट करना है और यहाँ सबमिट कर आप मैंने कोई मोबाइल नंबर कोई डाला नहीं था इसलिए वो मोबाइल नंबर मांग रहे हैं कन्फर्म करवाएगा ओ टी पी आएगा और आपका बिल पेमेंट हो जाएगा इसके बाद में इसमें क्या है और देखते हैं यहाँ से एस बी आई लाइफ प्रीमियम जैसा कि मैंने पहले बताया था हो सकता है यहाँ से हम अपने क्रेडिट कार्ड में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और ये जो हमने देख लिया था एड विदर्स इसके आगे भी आईकन है वो देखते हैं अगर आपके पास बिल पेमेंट करने के लिए बिलर्स ऐड हैं तो आप उनको यहां से मैनेज कर सकते हैं डिलीट या एडिट कर सकते हैं मैनेज स्केजल बिल आपका चार तारीख का डाला हुआ है कि हर महीने की चार तारीख को आपका कोई बिल पेमेंट होना चाहिए उसको आप यहां से हटा के दस बीस आठ यानी कि आप उसको भी चेंज कर सकते हैं या उसको तारीख को डिलीट कर और यहाँ से बिल पेमेंट हिस्ट्री आपने कौन कौन से बिल पे किए हैं कब कब किए हैं सारी हिस्ट्री यहाँ से दिखा दी यहाँ मोबाइल रिचार्ज का है बड़ा सिंपल है जाएंगे अपना ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे नंबर डालेंगे हम रिचार्ज का अमाउंट या फिर जो व्यू में दिखाता है आपके कौन से रिचार्ज आपके लिए अवेलेबल है वो सेलेक्ट करके और यहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हैं 
हमारे पास जो है उसको भी हम यहाँ से टॉपअप कर सकते हैं ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है बार बार ध्यान रखनी आइए देखते हैं नेक्स्ट आइटम बिल पेमेंट एंड एंड रिचार्ज के बाद है और सर्विसेज पहले हम रिक्वेस्ट देख लेते हैं आधार रिक्वेस्ट अगर आपके पास एम एम आई डी नहीं है और आपको बनानी है तो यहाँ से आप बना सकते हैं एम एम आई डी अगर बनी है और उसको आपको कैंसिल करना है तो यहाँ से कर सकते हैं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज चेकबुक है उसको हम पहले देखते हैं यहाँ से चेकबुक रिक्वेस्ट हो सकती है अगर आपके चेक्स की कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा ही लगा हुआ है तो उसको यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं चेकबुक आपकी कहाँ पहुंची कब आएगी यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं और इसके बाद में नेक्स्ट आइटम देखते हैं आधार का देख लेते हैं क्या कहता है ये आधार लिंकिंग एलपीजी कंज्यूमर आईडी आप यहां से लिंक कर सकते हैं ये मान के चलिए कि अपने अकाउंट को आप लगभग पूरा मैनेज आप यहां से कर सकते हैं कैश विड्रॉल और डिपॉजिट जबकि विड्रॉल तो हम कर ही सकते हैं डिपॉजिट नहीं हो सकता बाकी सारी चीजें यहां से हम कर सकते हैं आधार लिंकिंग खोल के देख लेते हैं मैं आपको ये सब आइकन एक एक करके खोल के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक परफेक्ट मैप बन जाए इंटरनेट बैंकिंग का स्ट्रक्चर बन जाए आपके दिमाग में कि ये आइकन है तो यहाँ ये होना चाहिए किसी भी तरह से आप कंफ्यूज ना हो पाए यहाँ प्रोफाइल पासवर्ड डालना पड़ेगा यहाँ मैंने पासवर्ड डाला सबमिट करूंगा एक ओ टी पी बेस्ट है डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन है और सबमिट तो ओ टी पी बेस्ट सिलेक्टेड है हम इसी को रखते हैं क्योंकि इन दिनों में लॉकडाउन की वजह से ये सर्विस टेम्पररी अवेलेबल चल रही है तो इसको हम नहीं देख सकते हैं ओके आइए देखते हैं एम एम आई डी आप इसको क्लिक करके और यहाँ से आप एम एम आई डी ले सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया अब हम टी डी एस इंक्वायरी देखते हैं यहाँ से क्या दिखाता है ये अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें लाइव अकाउंट क्या है देख लेते हैं यहाँ एक ही अकाउंट मेरे पास है और इसी को हम देख लेते हैं जीरो जीरो सिक्स जीरो वन फाइनेंशियल ईयर कॉलेज फाइनेंशियल ईयर दिखाता है सिलेक्ट ईयर सिलेक्ट करेंगे उन्नीस सिलेक्ट 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 ईयर नॉट सिलेक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी डैश ट्वेंटी वन नॉट सिलेक्ट ट्वेंटी नाइनटीन डैश ट्वेंटी सिलेक्ट किया ट्वेंटी नाइनटीन डैश सबमिट बटन और सबमिट किया टीडीएस एक्वरी देखते हैं क्या दिखाता है अकाउंट टाइप कॉलेज लिव अकाउंट अकाउंट नंबर कॉल जीरो 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 फाइनेंशियल ट्वेंटी नाइनटीन कंफर्म बटन कंफर्म कर देते हैं लोड यहाँ से ये हमारे को टी डी एस इंक्वायरी करके और हमारी मेल आई डी पे सेंड कर देगा अब देखते हैं नेक्स्ट आइटम रिक्वेस्ट के बाद आता है सर्विसेजिट कार्ड होस्ट लिस्टिंग यहाँ से डेबिट कार्ड होट लिस्टिंग हम चेक कर सकते हैं देखते हैं इसको फोर्ट क्या दिखाता है अकाउंट को भी फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें हमने सिलेक्ट कर दिया यहाँ जो हमारे कार्ड है वो दिखा देगा ये कार्ड है इसमें से हम कोई भी एक कार्ड चूज कर लेते हैं लॉस मैंने सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ कोई भी रिमार्क डाल देंगे सबमिट कर देंगे कंफर्म करवाएगा और आपका कार्ड होट लिस्ट में हो जाएगा देखते हैं नेक्स्ट आइटम इसके बाद आता है 
PDF account. App print PDF. App apply for PDF account. यहाँ से PDF के लिए apply कर सकते हैं. App print PDF online application. अगर हमने apply किया है तो उसकी प्रिंट आउट एप्लीकेशन जो है वो यहाँ से ले सकते हैं ये दो ही आइटम इसके अंदर है आइए देखते हैं नेक्स्ट आइटम मैनेज डेबिट कार्ड यहाँ से हम अपने डेबिट कार्ड की लिमिट वगैरह को मैनेज कर सकते हैं मैंने क्लिक किया कोई भी अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यहाँ ये चीजें बता देता है आपको कि आपको किस चीज के लिए कार्ड को ऑन और ऑफ करना है और लिमिट आपकी कितनी है क्या है उसको कितना सिलेक्ट करना है मैक्सिमम लिमिट सेवेंटी फाइव हो सकती है अब यहाँ पर जो मैंने देखे हैं एक दो तीन और चार ये पांच पांच जगह ऐसी है खाली है तो यहाँ से हम चूज करेंगे ये जो खाली जगह है वो डोमेस्टिक ऑन ऑफ के लिए है इंटरनेशनल ये दूसरा है इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं यहाँ पर बोलता नहीं है अगर हमारा ऑन है तो ऑफ हो जाएगा ऑफ है तो ऑन हो जाएगा तीसरा है एटीएम ट्रांजेक्शन के लिए और चौथा है मर्चेंट के लिए यहाँ से ऑन ऑफ होता है पांचवा जो आइकन दिखा रहा है ब्लैंक वो है ई कॉमर्स के लिए ऑन ऑफ के लिए इस तरह से हम यहाँ से अपना कार्ड मैनेज कर सकते हैं आइए देखते हैं नेक्स्ट आइटम मैनेज एन एफ सी देखते हैं इसमें क्या क्या है कोई भी एन एफ सी कॉन्टेक्ट लिस्ट इस कार्ड पे नहीं है तो इसलिए ये कह रहा है कि आप इसको नहीं कर सकते ओके यहाँ से हम अपने अकाउंट में ए टी डी आर है या फिर कोई और किसी तरह की हमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि एसआई लगानी है तो यहाँ से हम लगा सकते हैं ऑनलाइन नॉमिनेशन यहाँ से आप कर सकते हैं ट्रांजेक्शन स्टेटस इंक्वायरी ये यहाँ से चेक हो सकता है इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हमारी योनो लाइट जो पहले स्टेट बैंक एनीवेयर थी वो एप्लीकेशन किस तरह से हम स्क्रीन रीडर के साथ में यूज कर सकते हैं वो एप्लीकेशन हमारे किस तरह से काम आ सकती है मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा प्रयास हमारा आपको जरूर पसंद आएगा और आप भारतीय स्टेट बैंक की योनो लाइट इंटरनेट बैंकिंग की एप्लीकेशन के साथ बहुत आसानी से काम कर पाएंगे इस ट्यूटोरियल को सुनने के बाद मुझे लगता है कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी जय हिंद नमस्कार If you like this podcast, please give a like, comment and share with other people. And if you have any question, suggestion and feedback about technology, please contact us by this email. teamtechworld@gmail.com. That is T T E A M T T E C C W O R L D at gmail.com. For more information, stay tuned. Bye bye, and have a great day. Thank you. Hey, stop! Where you are going? Please don't forget to subscribe this channel, okay? Bye bye.